我快热死了，今天天气好热呀！张总让我坐在这儿借他拍个抖音，刚杀青了，我都开始晒花。他说我唱歌很好听，哎，很开心。拍的好丑，完了。抢抢抢节奏啊！抢了一盆。到车间，今天行动很缓慢。我昨天让他们停下来了，昨天在视频里评论我认真看了一圈，然后我也想做出解释。呃，首先来说就是这个户外厨房，户外厨房的这个油烟会不会跑到车里？啊，就这个户外厨房带个水池的这个。那大部分现在 B 型车都是坐在这儿，但我建议啊，也许是我懒，我不做饭的原因，我不想要这个东西。我拿把尺子来，我们比照一下哈亚洲人，我们中国人的身高，女性身高一般是女性做饭啊，女的做饭嘛，他们的身高一般在一米六。你们现在看一下这个的高度，是八十，就是手搭下来的很舒服的位置做做饭，这个角度刚好。然后昨天的留言最主要的是说，把这个抽拉厨房放到侧面去开个口。这是底盘部分，然后车厢部分在这里。我们先刨去它的这个腰线，啊，先刨去的腰线不说哈。开孔开到这儿，你的气道应该就在一米。如果按身高一米六的女士来说的话，你锅架上手就应该是举在这里在炒菜，会很累。这里是不能开的，因为下面是底盘。我觉得，要么就不要这个厨房，要么就在这里放一个电风扇。我不是留了一个五孔的插座吗？在这里放个电风扇往外吹，也只有如此了。还有就是这张床的整体高度哈，有人说睡在里面就像睡在呃棺材里一样，是呃压抑。没有升到顶，我们不升到顶啊。我们假设上面有被子、呃枕头之类的东西。这样的高度是一米二十五，我们再去看一下别的那个自行车房车的那个内高。满打满算的话，九十。如果说嫌这床高了，但是一般的横床的高度都是这样子的，把它降下来十，它只有一米啊。你看，这床板往下移，移到这个地方，不高了吧？这样的高度只有一米啊，为什么会嫌弃我的一米多？呃，压抑呢？不科学啊！现在这辆车呢，是一辆国内很有名气的一辆啊，房车生产商做的车啊。我们看一下这个户外厨房。用数据说话，一米一。我的腿够长哈，我身高一米八十五，还多一点呢，多一点不说，我可能这两年有点缩水。然后你加上锅，你的锅算是二十八吧，我们算二十八寸的锅哈，一米三的位置
你觉得这样炒菜合理呢？还是，如果我身高一米六，如果是一个身高一米六的女士，她就站在这儿，是吧？所以。能看到哈，这是一辆 C 型车。这两台是张总今天给我送来的，我从他那里拿了底盘，还呃黑色的，我感觉好好威武，好霸气。这是零零三号，用的是黑色的底盘。整个大通有个贯穿式的腰线，还有轮眉这个地方是挖进去的。嗯，我们现在看那些 B 型房车会有一个白色的东西在外面，就是外开孔。然后附贴了一个包框、包冰框。我不喜欢在这个一体式车身上面去挖洞，它会破坏它的车身结构。而一个这么好看的腰线就没有了，你的开孔位置一定是骑着这个后保往上走，是吧？后保最起码得留留这么多，五公分，五公分的一个开边。那咱们那么就在这里。挖这么一个孔，这个腰线被破坏了，然后高度抬高了很多。现在没有实车给你们看开好孔的那个户外出拉厨厨房的那个样式，呃，只能看这种没有开孔的车了。这是一个锻造的铝合金轮毂，就像鞋皮鞋在鞋面擦得很亮一样，我不觉得它哪里不好看。我再给你们看一下原厂的那些轮毂什么样的。原厂是钢轮毂，铁的。这是原厂的轮毂，就是一个铁的。时间长它会，呃，就是反正显得很旧，又黑又旧。铁轮毂，后面呢就更不好看了。前面好歹还有凸出来一块，后面挖进去之后直接显得轮胎螺丝一破二的轮胎螺丝骨在外面都是。铁的呢，这个比较一下，能看出来哪个好看，哪个不好看的，对吧？下面呃，镜头里可能看的不太清楚，它是蓝光。它的床的高度是高于一百二的。其实你放上床垫，我扣掉这么多，还有一米一十多呢。这时候比现在所有的横床竖床，它的这个高度都是要高的。这个地方装个窗户啊，是吧？昨天有好多朋友在说，其实可行啊，我觉得可行啊，都是可以实现的，非常容易。我留了一个这样的一个墙洞，啊，一个这个东西，我我觉得漂亮。就就是我自己觉得漂亮，开不开窗都是好简单的事儿<咳>。这下面的床是一米一，呃，睡两个人是没有问题的，一个大人一个孩子，都是没问题的。上面一张小床，可有可无，不一定它一定得有，对吧？它是可以没有的，包括这些吸顶的电视、数字电视、功放音箱这些，都是可以没有的。嗯，床抬高也没问题啊，可以啊，都都都是好简单好简单的小事呢<咳>。剩下来就是这个地方，这个东西，咱我也看到，我很认真的看了一千多条评论<咳>，我想拿到一些反馈，有就有,有帮助的东西，我去改一下啊。所以昨天就停工了。<咳>呃，我的腿已经很长了，呃，我我真不急腿，我没有尺子说话啊。没有刻意往后退，上面还有留了十五公分的一个距离。其实你再往前的话，它这里是有个门框的，不会踢到你的腿的。你就是坐到边了，也是会绕过去，因为这里它挡住了，不会踢的碰腿啊、疼啊这些，不会。这个把手放在这里，它是我为什么没有放在这里是吧？我解释一下哈，它里面是一个沥水栏，这里吃劲的。放在这里，这里是空心的，这里不吃力，<咳>时间长它会坏掉<咳>。这个桌板，呃，嗯，建议在这里加个腿，它
很重的，压压很重的没问题的。挡腿，这个如果加一个腿是真挡腿。不好意思，烟抽多了，想了一夜，所以今天就拍了这个很无聊的视频，解释一下。呃，为什么这个造型呢？它是可以这样的，比方说我在这里打电脑，这里放一杯咖啡。呃，没问题。然后这也不要方便活动，走来走去嘛。这也方便咖啡，也没问题的。我、哦、挺舒服的，挺挺挺顺手的呀。嗯，没没什么毛病啊，是吧？嗯，放杯咖啡，你在这儿看电视，距离也是刚好十九寸电视，这样对眼睛也好一点，是吧？嗯，咖啡，这个桌面的颜色和沙发。颜色两个是对的，是对上的。然后就是这个<咳>，我本来把这个昨天雕了一个漆，这样的一个漆形状从上面拉的，然后后来发现颜色，嗯，不好，然后取消了。现在换了这个，这是沙发面，和桌面颜色基本一致。然后这里是储物。呃，朋友让我把它换成，<咳>有朋有网友说你换成一个双人的卡座，一回事啊。B 型车你想出去玩几个多少多少个人，不不可能的、啊，三口人嘛，一家三口四口顶多了吧。现在座椅数是完全可以满足的，它不是卡座，它是什么呢？你把沙发抽出来坐在这儿，这一样是卡座吗？这不这卡座不就是这个东西吗？是吧？这就叫卡座，汽车的卡座，一般 B 型车是三座，前面一个旋转的主驾位，后面两个是这样的双人位，是吧？这是普通 B 型车的卡座。我只是加了一个沙发，它就它就变成没有卡座了。这个说法是不成立的。这个卡座，对吧？这里还有个靠背啊，我还没有没有去做呢哈。这边有个黄颜色的靠背。你在这里坐着喝茶，它它它它怎么会不是卡座呢？没有没有没有什么区别，不不抬对杠啊，这也是卡座。呃，我觉得我的卡座还有优势呢，因为我卡座下面能储物。在你不要坐的时候，你会少了两个座，你在这里有个很大的开阔地。它不它不香吗？我觉得很香啊。这桌子也不碍你事，你固定一张卡座桌在那里，又不能移动，又不能这那个的，也不方便啊。而且这桌子连上。对吧？把它两个连上之后，不小的，有嗯，呃，昨天有个朋友建议让我装个这个<咳>，把它和它连上，就是不要移动的时候把它连上。我我弄了，没有比现在那些市面上你们看到那些房车的卡座差很差，而且我节约了空间，我把它推进去这里。是吧？比一个卡座来的实惠多了。这张椅子，一座就是单人座和双人座，其实双人座更好，更舒服。嗯，我这样设计是什么呢？就是我们在我在驻车的时候，我坐在这呃，坐在这工作看电视，是吧？这里是空的，这里我可以自由的出入，走来走去，走来走去。我的狗也可以走来走去，走来走去。还有一个就是，我是做成双人座的真正目的啊！我出于私心，我自己的哈，狗不让坐前面嘛，我把它转过来，狗进不来了。这个沙发是给小花花留的，小花花就躺在这儿，就是我工作的时候，它也可以躺在这儿，是吧？给它弄了一个这个，我我自己用这个互不干涉，就全都解决了，它挺好的，挺好的，真的挺好的。<咳>然后这个柜子里有个功放还没有装，呃，这些都可以不要，就是床上面吊床，我我我真的是为了这个，哎，怎么说呀？我不想要床，我就我就一个人，我要那么多床干嘛嘛？它是可以取消的，它不是标配啊，你不想要就没有了，是吧？不想要就没有了。就是在你放下来的时候睡觉，我给你
看一下。现在是上下铺的高度，都是放到底的位置。下铺依然有七十七啊！还有这台电视或者一个大衣柜，所以就是说，你把这个大衣柜移到前面，把厕所移到后面。嗨，那我我我笑出声了，我。呃，那怎么去上厕所呢？从哪儿？从床上踩着去上厕所吗？你把咱俩对调个了，嗯，呃，这个都是经过好多次去实验去得出的这个数据啊，这这完成不了这这个东西。这个电视即使连接 WiFi 的，就像我车里有个蓝色的那个上站那个盒子，就用那个连接电视机，你就可以在这看了。呃，不像以前的那数字电视需要接什么有线电视这样，都不需要，都是电视跟家里的是一样的。也挺好用的，嗯，另外我想想你们说到啥了啊？啊，说到了这个这个马桶的问题，这车里所有的电器都是公告有有那个拓展的，就说你不要了，你可以把它换了，你想要什么都没有问题。这是现在的搭配都是我自己弄的，呃，而且会做成一个叶子，所有的家电大小都是浮动的，包括这冰箱。冰箱小是吧？生活习惯我就这样，换成一个一百升怎么样？上面的抽屉不要了，直接双开门一百升，一百一十八升，就解决了嘛。嗯，都都都是，这这些都不是问题。嗯，这这让我不解，就是困惑，就是我昨天坐在这想了一想了一下午。卡座，这个是卡座，确实是卡座，而且这个，而且这个卡座很漂亮，它是卡座，它，哎呀，我就老伤心了，就就因为这个卡座的问题。车上里面卡座它不是这个吗？不是一个椅子吗？它后面一两个，前面一个，对吧？这不一样的吗？一、二、三，一样是卡座吗？而且是很很舒服，啊、哦，要纠结这个，还有什么开个窗户啊？你换个窗户就是了，都是小问题。洗衣机在后面，没有认真看视频，你嗯没洗衣机，嗯，嗯地板是不是？这是半成品，地板还没有、呃、那个雕那个木板呢，上面会盖一层防腐木，会更显得高高端大气一点。床上开动是方便好拉，你开一个开两个不好看，都给它开上，开十二个洞。嗯、呃，哎呦是啊呀。嗯，基本上昨天你们说到的就这个了。今天跑了一趟建材城，然后昨天那儿说让我装几个挂钩，买来了。他说洗完的衣服想在这里挂着，就解决了嘛，对不对？很简单。呃，它是不挡的，是是里面你看这边有不挡的，真好。一二三四，是不行就是挂一排。我买了一个整体的，买了四个单独的。嗯，嗯，大衣柜，上面挂西装，挂挂衬衫什么的，啊，下面放被子，马上隔断会隔一个放被子的空间过来。这个这个太大，太大。嗯、呃，它是推拉门，跟家里那个一样推拉门。我们车的内高和你在外面看到是不一样的，你看，骑着这保险杠，这地板是骑着保险杠，对吧？把这里拿出来，你说换个外置窗换在外面，好简单，就开个孔就行，但是高度不行，不是我傻，我就玩那么久了，我聪明着呢，太高了，对吧？女的做饭要跟你吵架了哟！你做，老娘不干了，太高了。嗯、呃，拉花，拉花就是这桶，从广州过来的。啊，还有什么呢？嗯，我忘了，想的太多，给忘了
啊。为了统一它的颜色，把冰箱给蒙上了，蒙上了皮，这样会好看一点了，是吧？好了，这就是星空自由人，呃，做好的样子。嗯，上面的床垫还没有到，呃，慕斯的床垫没尺寸，人家不接受定制，所以不不，人家不不不干。这个花洒省水，呃，在车里你想，你水箱里没有多少水，三个人洗澡，你用那个大的那个。放出国外的那箱，把它墙放在墙上那个大的，往下淋雨一样的那，哎，不好吧？就这个，先冲一遍，赶紧打肥皂，搓，冲掉，擦毛巾，你就可以出来了。要有大的动作的话，比方你身上很脏，去去酒店里洗。人还要生活，你把水洗澡洗完了怎么办？嗯，正常你看家里的热水器有八十升、一百升。八十升水才够你一个人洗个澡，家家用那个热水器哈，以前那个电热水器都是八十、一百、六十的，是吧？你看，感觉洗着洗着，哎，没热水了，因为你用光了，还没来及烧呢。在家里洗澡要一接近一百升水，这房车里总共就这么多水，你把它都洗了怎么办呢？啊，这会会会有一个的，会有一个挂的，呃，神手嘛，这我我聪明着呢，嗯，一定会装，嗯。嗯，我出来了。还有这个纱门，他说：“七哥，你的这纱门怎么不推进去呢？”这个是两层，两层才稳定啊。你要一层的话，这里就是晃晃悠悠、晃晃悠悠的，它没有这个稳，是吧？这个这个很稳，它只能推到这儿。这是留了一一半啦，啊，留了半啦。我有个想法哈，就是很好，就在这挂一个白纱帘，一个滑道的白帘子，窗帘，拉起来，很漂亮。嗯，我是这样想的，啊，啊，好了，没有了。呃，关于这个这个天窗，啊，对，还有这个天窗的问题啊，蚊帐，啊，隐私，没有看到，不代表没有，啊，对。还是那句话，聪明的。行车的时候要放下来，不然就刮飞了，千万别忘，都是有的啊。而且这次用的是暖光，这以前的像厕所那种亮光，不是，不是，不是。啊，地的那颜色用冷光，上面用暖光，这样会感觉到温馨。还有啥？还有桌面的颜色不好看是吧？你想要啥，都可以，嗯，就这么简单，都可以。呃，集尘灶的问题，让在这里装个煤气灶，不是不可以，啊，可以啊，完全没有问题啊。装吸油烟机，就一个吸油烟机嘛，多美达的不过三千块钱嘛，扣上就是。个人需要，都是小事，个人需要。下面你要双眼灶、单眼灶，是吧？什么油烟机，嗯，可以解决。还有啥？没了。昨天说的重点全在这儿了啊、哦！没看见空调，抵制空调。嗯嗯，房车里没有没有空调的，都是有的。最后说一项，就是微波炉，一个微波炉，格兰仕的不过五六百块钱，省那干嘛呀？几十万的房车，省那五百块？我只是我也不需要。有需要就在这装一个，好简单啊！我不需要，嗯，我是周五七，再见。